Hello everyone! Welcome to Hola Explorer in Amma's Kitchen. Now we have a very healthy breakfast. That's a veggie omelette. Here are the ingredients. Onion is added. Then add a capsicum. Then add a carrot. Then add a tacali. Then add a little bit. 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 அது கூட மூணு முட்டை இப்போ ஆம்லெட் மிக்சர் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கு நான் மூணு முட்டை போட்டிருக்கேன் முட்டை வந்து பெரிய முட்டையாக இருந்ததுனால நான் மூணு முட்டை போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து முட்டை சைஸ் வந்து சின்னதாக இருந்ததுனால நாலு இல்லை அஞ்சு கூட போட்டுக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே ரொம்ப குட்டி குட்டியாக நறுக்கியிருப்பேன் இப்போ நான் வந்து மூணு பெரிய வெங்காயத்துலேயே ஸ்மால் சைஸ் வந்து குட்டி குட்டியாக நறுக்க பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு பெரிய சைஸாக இருந்ததுன்னா ஒன்று போட்டுக்கோங்க மீடியம்னா ரெண்டு போட்டுக்கோங்க அப்புறம் கேரட்டு குட்டி குட்டியாக நறுக்கி போட்டிருக்கேன் அது கூட கேப்சிகம் அதையும் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி போட்டிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு தக்காளி அதையும் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி போட்டிருக்கேன் அப்புறம் கொத்தமல்லி தலை அதையும் குட்டி குட்டியாக நறுக்கிக்கோங்க அப்புறம் பச்சை மிளகா நான் வந்து குட்டி சைஸ் பச்சை மிளகாங்கிறதுனால ரெண்டு போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து பெருசாக இருந்தால் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா போட்டுக்கோங்க அப்புறம் கருவேப்பில்லை அப்புறம் மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கு அரை டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் பெப்பர் அரை டீஸ்பூன் இது எல்லாத்துக்கூடையும் உப்பு தேவையான அளவு எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக நறுக்கிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இது ஆம்லெட்டாக ஊற்ற போகிறோம் ஸோ ஒரு டூ மினிட்ஸாக வந்து இது அடுப்பில் இருக்க போகுது அந்த டைமில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் குக் ஆகணும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக இதை வந்து சாட்டே பண்ணியோ வேக வச்சோ நாங்கள் போடல ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸாக அப்படியே க்ரீனாக போட்டிருக்கோம் இப்போ எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் போட்டு நல்லா முட்டை கூட பீட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஆம்லெட் ஊற்ற ஆரம்பிக்கலாம் தவா இல்லைன்னா தோசை கல்லை நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் விட்டுட்டு அப்புறம் ஆம்லெட் போட ஆரம்பிக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் தான் அடுப்பில் இருக்க போகுது அதுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா கருக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க வெஜிடபிள் ஸ்டஃப்டாக வைங்க உள்ள எல்லாத்தையும் ஊற்றிட்டு ஒரு லிட்டு போட்டு மூடிடுங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்போ தான் வந்து ஹீட்டை வந்து டோட்டலாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ப்ளஸ் மேலேயும் கொஞ்சம் குக் ஆகும் அதனால் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு ஹெல்தி பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஏன்னா வந்து ஃபுல் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் முட்டை இருக்குது ஸோ ப்ரோட்டீனை நீங்கள் இதை அப்படியே வந்து ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் இட்லி தோசைக்கு பதில் இது ஒரு ரெண்டு ப்ரே ஆம்லெட் வந்து சாப்பிட்டிங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு கரெக்டாக இருக்கும் அவ்வளோ வந்து நியூட்ரியன்ஸ் வந்து ரிச்சாக இருக்கும் இப்போ அது குக் ஆகிடுச்சு ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா மேலேயும் குக் ஆயிருக்கு கீழேயும் குக் ஆயிருக்கு லைட்டாக பரட்டி போட்டு எடுத்துக்கலாம் பரட்டி போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் வந்து வேக வச்சுருங்க வா வெஜ் ஆம்லெட் ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு சூப்பரான வெஜிடபிள் எக் ஆம்லெட் இதை வந்து நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிடலாம் இல்லைனா ஒரு லஞ்ச் கூட ஒரு சைட் டிஷாக கூட சாப்பிடலாம் இல்லை ஈவினிங் ஸ்நாக்காக சாப்பிட்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஆனால் ப்ளஸ் ஆல்சோ ஹெல்தியும் கூட கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் எக் யூஸ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட்டான டிஷஸ் வேணுமா ஹோல் எக்ஸ்ப்ளோ சேனலில் போய் பார்த்துக்கோங்க இன்னும் நிறைய டிஷஸ் போட்டிருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதை நான் லைக் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி நிறைய சிம்பிளான டிஷஸ் வேணுமா ஹோல் எக்ஸ்ப்ளோ சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டனையும் அழுத்திக்கோங்க நாளைக்கு வேற ஒரு வீடியோட உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறே